E agora, caixão 171 do Enem de 2016, prova azul, primeira aplicação. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos de 1940, 1940, deixa eu destacar aqui para você, e 2000, 1940 e 2000, deixa eu pintar aqui, tá aqui ó, referente à concentração da população total na capital e no interior, nas cinco grandes regiões, então tá aqui ó, os dados ó, não vamos ler agora, vamos direto para o enunciado aqui embaixo. O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região nordeste. Então já vamos aqui com foco. Ó. Capitais, região nordeste. Então, esses valores, capitais, região nordeste, onde é que estão? Estão aqui embaixo. Ó. Capitais da região nordeste. Então, vamos aqui, ó, capitais da região nordeste. Então, no ano de 1940, era 1.270.729 pessoas. No ano 2000, são 10.162.346 pessoas. Ele quer saber qual o valor que descreve o aumento. Então, a gente precisa primeiro calcular o aumento. Ou seja, para encontrar o aumento, eu preciso encontrar essa subtração aqui, essa diferença. Então, vamos calcular aqui. Ó. 9 para 16, vou chamar aqui 16, vai 7. Vou chamar agora de 3. 3 para 4, vai 1. 7 para 13, vai 6. Agora, 1 para 2, vai 1. 7 para 16 vai 9, vem 1 agora, 3 para 11 vai 8, e agora aqui vem 1, vai ficar 2 para 10, que vai 8 também. Portanto, o aumento foi de 8.891.639 milhões, 8 milhões, pessoas. Então, agora é usando regra de 3, ó. tá bom? Bom, sabemos, sabíamos que 1 milhão, 1 milhão 270 mil 729 equivaleria, equivalia naquele tempo a 100%. E hoje, 8 milhões 891 617 pessoas equivale a X. Gente, se você for fazer essas contas aí, essas contas aqui, vai dar um trabalho muito grande. Então, o que nós vamos fazer é arredondar esses valores, tá bom? Então, vamos fazer da seguinte maneira, vamos arredondar aqui para facilitar, ó. 1 milhão 270, eu vou arredondar para 1 milhão e 300 mil, para facilitar as nossas contas. Então, isso aqui, 100%. Tá bom? 800, 8, 8 milhões 891, eu vou arredondar para 8 milhões e 900 mil. Isso daqui é o que vale a X. Aí, agora sim, eu vou encontrar o valor de X... Veja que já facilitou bastante. Por quê? Porque aqui eu vou poder cancelar um bocado de coisa. Ó. Esses três zeros aqui com esses três. E esses dois com esses dois. Então, já facilitou muita coisa. Vai ficar 13 vezes x dá 13x. 89 vezes 100 dá 8.900. Veja que já ajudou bastante nossas contas aqui. Então, x... É igual a 8.900 dividido para 13. Aí vamos fazer essa conta. 8.900 dividido para 13. Dá 6. 89 para 13 dá 6. E sobra 6 vezes 13 dá 78. Para chegar em 89 falta 11. Baixo zero. 110 para 13 dá 8. 8 vezes 13 dá 104. Para chegar em 110, falta 6. Baixa esse outro zero. 60 dividido para 13 dá 4. 4 vezes 13 dá 52. 52 para 60, falta 8. Baixa um zero e colocaria uma vírgula aqui. Ó. 
80 para 13, daria 6 e por aí vai. Então, esse valor de x aqui é aproximadamente 684% de aumento. Aí nós estamos aproximando, tá certo? Então, aqui, ó, esse valor se aproxima mais de quem? Se aproxima mais de letra D, 700%. Tá bom? Então, é uma questão que realmente o Enem propõe que você arredonde, porque você fazer com esses dados aqui, no final daria uma divisão que não é deste mundo, tá bom? Daria quem? Daria 8.891.617 dividido para 1.270.629. Gente, isso não é para fazer dessa maneira. Realmente é para você fazer arredondando. Veja que todos os valores ficaram bem distantes um do outro. Então, espero que você tenha compreendido. Aquele abraço, se inscreva no canal. Até mais!